Hello students, welcome to One Plus One channel. In this video, video, 8th standard chapter 4, example 4.1. Let's talk about this problem. If x percentage of 600 is 450, then find the value of x. First, give a given question. x percentage of 600 is 450 na is equal to 415 so, now we have form the equation and form x value we have to so, remove the value of x now we have remove the percentage divided by 100 percentage remove by 100 percentage into 100 so, of na into 600 is equal to 450 now we will the x value. So, the x is equal to the value of the value of the value of the value of the the value of 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 Six sevens are forty two under the king, and I forty five year ke, number forty two down under the cup of forty five and the forty two ponachana balance three laya upon the three one in the zero would change room up a thirty ido. At the six fives are thirty. Ipo x is equal to seventy five grants and number kedek. Charingla as per the question number the equation when the form panabla. Okay. So, if you clear understand the sum, you will Example 4.2. In the problem, when a number is decreased by 25%, it becomes 120. Find the number. That is a number. Then, x is the number. Then, how do we do it? x is decreased by 25 percentage அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா x ங்கிறது x ங்கிறது decreased by 25 percentage decreased னா minus புரியுதுங்களா x is decreased by 25 percentage அப்போ 25 percentage ங்கிறது எதில இருந்து டிகிரீஸ் ஆகுதுனா of x 25 percentage of x புரியுதுங்களா it becomes 120. So, it becomes 120. Na, answer equal to 120. Find the number. We the x value. Vandu kandu no. Concept in the step. X number decreased by 25%. And the 25% is of x. That is, if we 100 rupees, na, or if 25 rupees, na, 25 rupees of 100. And the concept is okay. Now, we will solve the same concept. This is the value of x minus 25 percentage. Remove the value of x minus 25 minus 25 percentage. Na percentage remove by 100. Of na into x is equal to 120. Now, we will solve the value of x minus 25 We will cancel 25 1s are 25, 25 4s are. Cancel Medi x minus 1 into x one the x by in the 4 update equal to 120. Concept puridangla. Illa cancel panlana, apre cross multiply panano, inga panamari. Cancel panalo, no tapu kadayad. Idakupurana mena panlana, cross multiply. Yena inga by 1 nirkin artho, either one the fraction lay, denominator same arnada, subract panano. Same a illa the nala, na ingyo 4 vara vekano. Adanala either 4 ala multiply panano. Numerator yum pannano, denominator yum pannano. Apadina ila na, ito puri ila na cross multiply. 4 into x, 4x. 1 into x, x. By pote denominator yum pannano, multiply pannikla. Puri idhengla. Ipo na denominator 4 yun vara vekkano, adhanala 4 ala multiply pannik irukkya. Enna na denominator same pannano, chari ingla. Next step pathik na, enna varu na, 4x. 4x into 4, 4x by 4 minus x by 4 is equal to 120. Puridangla. Ipa avla da, denominator same mayarsu, numerator minus panikla. 4x minus x vandu 3x by 4, or over 4 is equal to 120. Ipa x oda value kandu pudikrona, 4 and the pukum pona multiply ago. 
என்ன டிவைடில் இருக்குல்ல அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோரு நெக்ஸ்ட் இந்த த்ரீ வந்து டிவைடில் வரும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ இப்போ கேன்சலேஷன் தான் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் இந்த ஜீரோ அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி அவ்வளோதான் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஓகே இதே சமயம் வந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் போடலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இஃப் வி ஸ்டார்ட் வித் த குவான்டிட்டி ஏ அண்ட் தென் டிக்ரீஸ் தட் குவான்டிட்டி பை எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வி வில் கெட் த டிக்ரீஸ்டு குவான்டிட்டி ஆஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஏ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டி இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது டிக்ரீஸ்ட் அமௌண்ட் அந்த அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இந்த எக்ஸுங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது பர்சன்டேஜ் அவங்களே அந்த பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணி பை ஹண்ட்ரட்னு ஃபார்முலாலே கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஏ இப்போ இந்த ஏவோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அமௌண்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டி இருக்க இடத்துல ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஏ இப்போ ஏ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ மட்டும் அந்த பக்கம் வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் அனதர் சைட் கொண்டு போனால் ஹண்ட்ரட் இந்த பக்கம் டிவைடில் இருக்குது இந்த பக்கம் போனால் மல்டிப்ளைல் ஆயிருக்கு பாருங்கள் மேலே செவன்டி ஃபைவ் வந்து நியூமரேட்டில் இருக்குது இந்த பக்கம் வந்தால் டினாமினேட்டில் ஆகும் அப்படியே மாறும் ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம கேன்சலேஷன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஜார் செவன்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் வந்து ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் இதை த்ரீ டேபிளில் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் சிக்ஸ் இப்போ மீதி இருக்கிறது ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் இல்லை இந்த மாதிரியும் போடலாம் உங்கள் இஷ்டம் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அகிலா ஸ்கோட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் இன் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது அகிலா வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இஃப் ஹர் ஸ்கோர் வாஸ் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் அதாவது எயிட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காங்களா புரியுதுங்களா அந்த எயிட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் தென் ஃபைன் த மேக்ஸிமம் மார்க் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் மேக்ஸிமம் மார்க்னா டோட்டல் மார்க் வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து எவ்வளோ மார்க்கு அவள் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் எடுத்திருக்கா அப்படின்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் எவ்வளோ மார்க்குக்கு டோட்டல் ஸோ அந்த டோட்டல் மார்க்கு தான் என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் அவள் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்திருக்கா இந்த எயிட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் இந்த எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எதுலேருந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் மார்க்ஸ் புரியுதுங்களா எப்படி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு புரியுதுங்களா இந்த டோட்டல் மார்க்கை தான் இங்கே கொஷனில் மேக்ஸிமம் மார்க்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா லெட் த மேக்ஸிமம் மார்க் பி X அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸ்ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம்னு அர்த்தம் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியுதா எயிட்டி எந்த ஒரு நம்பரை வந்து பர்சன்டேஜ்லேயும் மா அந்த நம்பர்லேயும் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து டோட்டல் கண்டுபிடிக்க முடியும் புரியுதுங்களா எந்த ஒரு ஐட்டம் இப்போது ஐட்டம் மீன்ஸ் எந்த ஒரு என்ன ஒரு கான்செப்ட் சரிங்களா எந்த ஒரு கான்செப்ட் அதாவது இங்கே வந்து வாங்கின மார்க் வந்து பர்சன்டேஜ்லேயும் இருக்குது நம்பர்லேயும் இருக்குது ஸோ அதை ரெண்டுத்தையும் வச்சு தான் நம்ம வந்து டோட்டல் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இந்த பர்சன்டேஜை நான் ரிமூவ் பண்ணணும்னா பை ஹண்ட்ரட் அந்த கான்செப்டை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆஃப் இஸ் நத்திங் பட் இன் டோட்டல் மார்க்கை தான் நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் அதனால் அதை எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கிறேன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்று நம்ம இங்கேயே இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து டூ டேபிளில் டூ ஃபோர் சார் டூ ஃபைவ் சார் இல்லை நீங்கள் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போய் கேன்சல் பண்ணுறதா இரு
எனக்கு வந்து ஃபோர் தான் கிடச்சிருக்கு அப்போ பேலன்ஸ் ஒன் அப்போ இது செவன்டீன் ஆகிடும் அப்புறம் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் இங்கே வந்து செவன்டீன் இருக்குது எனக்கு சிக்ஸ்டீன் தான் வந்திருக்கு அப்போ பேலன்ஸ் ஒன் மறுபடியும் இது சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் முடிஞ்சிருச்சு பேலன்ஸ் எதுவுமே இல்லைனா டிவைட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ மீதி இருக்கிறது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டூ ஃபைவை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுனா அதுதான் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் சரிங்களா ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி ஜீரோ பேலன்ஸ் டூ ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி டூ டூ பேலன்ஸ் டூ ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் ஸோ தேர் ஃபோர் த மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் டுவெண்ட்டி அதாவது செவன் டுவெண்ட்டிக்கு அவள் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அது வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒரு டால் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இஸ் ருபீஸ் நைன்டி சிக்ஸ் பர் கேஜி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அந்த டாலோட ப்ரைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சா இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதோட ரேட் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புரியுதுங்களா தென் ஃபைன் த ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஒரு தால் ஒரிஜினல் ப்ரைஸோட வே வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பர் கேஜி ஓகே இப்போ அதோட ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் அதாவது என்னன்னா அதோட ப்ரைஸ் என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் அந்த ப்ரைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அது என்ன ப்ரைஸ்ன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா அந்த ஒரிஜினல் ப்ரைஸை வந்து நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா கண்டுபிடிக்கிறத எப்பவுமே நம்ம ஒரு வேரியபிளாக எடுத்துக்கணும் ஒரிஜினல் ப்ரைஸை வந்து நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா ஆல்ரெடி எக்ஸ்ன்னு இருந்தது தான் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆயிடுச்சு புரியுதுங்களா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எதுலேருந்து ஆயிருக்குன்னா இல்லைன்னா இன்னொன்று சொல்கிறேன் இருங்க ஆல்ரெடி இருந்த அமௌண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இது புரியுதா இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ரேட் கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் இப்போ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பர்சன்டேஜை நான் ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த பர்சன்டேஜை ரிமூவ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா பை ஹண்ட்ரட் போடணும் இன்டு அமௌண்ட் என்ன அமௌண்ட்டு எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் அதுதான் இங்கே என்ன கான்செப்ட்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வரும் இங்கே அதாவது ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது எக்ஸிலிருந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சரிங்களா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டா ரொம்ப சிம்பிள் இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயும் போல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா கான்செப்ட் புரியுதுங்களா இது மட்டும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதாவது பர்சன்டேஜ் நான் ரிமூவ் பண்ணணும்னா பை ஹண்ட்ரட் போடணும் இன்டு அந்த டோட்டல் அமௌண்ட் போட்டுக்கணும் இதுவே பர்சன்டேஜ் நான் போடணும்னா இன்டு ஹண்ட்ரட் போட்டு பை அந்த டோட்டல் அமௌண்ட்னு போட்டுக்கணும் அது ரெண்டு மட்டும் இடம் மாறிக்கும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே இது கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு டூ ஒன் சார் டூ ஃபைவ் சார் ஸோ மீதி இருக்கிறது நியூமரேட்டரில் எக்ஸு டினாமினேட்டரில் ஃபைவ் பை நைன்டி சிக்ஸ் இப்போ நம்ம இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் கிராஸ் மல்டிப்ளை ஏன்னா இங்கே ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் டினாமீட்டர் சேமாக இருந்தால் தான் இந்த நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஃப்ராக்ஷனில் அப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா நான் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டினாமினேட்டரை ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதே நம்பர் தான் நியூமரேட்டரையும் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும்னா ஃபைவ் எக்ஸ் பை ஃபைவ்னு வரும் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸ் பை ஃபைவ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஈக்குவல் டு நைன்டி சிக்ஸ் இதை ஏதாலையும் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம இந்த ஃபைவ் தான் இங்கே வர வைக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ டினாமீட்டர் சேமாக இருக்கிறதுனால நியூமரேட்டர் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் அதாவது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு நைன்டி சிக்ஸ் இந்த எக்ஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபைவ் இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ என்ன ஆகும்னா
இப்போ மீதி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பை ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி ஜீரோ பேலன்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து எயிட் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் எயிட்டி அவ்வளோதான் தேர் ஃபோர் த ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ஆஃப் த தால் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் எயிட்டி அவ்வளோதான் பர் கேஜி சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இந்த இது தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா த இன்கம் ஆஃப் அ பர்சன் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை டென் பர்சன்டேஜ் அண்ட் தென் டிக்ரீஸ்டு பை டென் பர்சன்டேஜ் ஃபைண்ட் த சேஞ்ச் இன் இஸ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இஸ் இன்கம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது என்ன சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இன்கமில் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு த இன்கம் ஆஃப் அ பர்சன் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு பை டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ இனிஷியலாக ஒரு இன்கம் இருந்திருக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த இனிஷியல் இன்கம்மை தான் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ லெட் த இனிஷியல் இன்கம் பி எக்ஸ் இல்லைனா இந்த சம் வந்து டூ டைப்ஸில் போட்டிருக்காங்க ஒன்று வந்து எக்ஸ் வச்சு போட்டிருக்காங்க இன்னொன்று வந்து ஹண்ட்ரட் வச்சு போட்டிருக்காங்க நம்ம எப்படி வேணாலும் போடலாம் ரெண்டுமே உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் இன்கம் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க டென் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்புறம் அதில் இருந்து டென் பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு வாட் இஸ் த சேஞ்ச் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த இனிஷியலுக்கும் டென் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் அப்புறம் டென் பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ நான் என்ன எடுத்துக்க போகிறேன்னா லெட் த இனிஷியல் இன்கம் பி எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்க போகிறேன் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்கம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது எக்ஸ்ன்னு இருந்த இன்கம்மு டென் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் அப்போ ப்ளஸ்ஸு டென் பர்சன்டேஜ் நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் இந்த பர்சன்டேஜை ரிமூவ் பண்ணணும்னா பை ஹண்ட்ரட் போட்டு இன்டூ அந்த டோட்டல் இன்கம் அப்போ அந்த ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா இப்போ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் 10 வந்து பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் வந்து இன்டூ எக்ஸ் புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இதனால் அப்படியே வச்சுக்கிறதுனால வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஓகேங்களா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு மீதி இருக்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் பை டென்னு வரும் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸு பை டென் இப்போ இங்கே வந்து டினாமீட்டர் சேமாக இல்லை டினாமீட்டர் வந்து சேம் பண்ணணும் இப்போ இங்கே ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா அப்படியே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் டென் இன்டூ எக்ஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் பை டினாமினேட்டர் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் லெவன் எக்ஸ் பை டென்னு வரும் அதாவது எக்ஸுன்னு இரு இருந்த இன்கம் டென் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் லெவன் எக்ஸ் பை டென்னு வந்திருக்கு இப்போ அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா டென் பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது அதாவது இந்த இன்கம் கிடையாது இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அப்புறம் உள்ள இந்த இன்கம்ல இருந்து டென் பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா லெவன் எக்ஸ் பை டென்னு இருந்தது டென் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ்ங்கிறதுனால மைனஸ் ஆஃப் என்ன வரும் லெவன் எக்ஸ் பை டென் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணா பை ஹண்ட்ரட் போடுவோம் அடுத்து இன்டூ டோட்டல் இன்கம் புரியுதுங்களா கான்செப்ட் புரியுதுங்களா இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை சிம்பிஃபை பண்ணணும் லெவன் எக்ஸ் பை டென் மைனஸ் இந்த பர்சன்டேஜை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ லெவன் எக்ஸ் பை டென் கான்செப்ட் புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம டென் டென் கேன்சல் பண்ணிடலாம் மீதி இருக்கிறது லெவன் எக்ஸ் பை டென் மைனஸ் இங்கே வந்து மேலே டி நியூமரேட்டரில் லெவன் எக்ஸ் பை டினாமினேட்டரில் ஹண்ட்ரட்னு இருக்குது இப்போ நம்ம டினாமினேட்டர் வந்து சேமாக இல்லை சேமாக வரணும்னா இங்கே ஹண்ட்ரட் இருக்குது இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் வரணும்னா இதை மல்டிப்ளை டென் பண்ணால் வந்துடும் டினாமினேட்டர் எதால் பண்ணுறோமோ அதே நியூமரேட்டராலையும் பண்ணணும் ஸோ இங்கே என்ன வரும்னா மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் ஒன் ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கீழே வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டினாமினேட்டர் வந்து சேம் ஆகிடும் அதனால் அப்படியே நம்ம காமனாக போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நைன்டி அதாவது எக்ஸுன்னு இருந்த இன்கம் வந்து டென் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இவ்வளோ வந்திருக்கு டென் பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இவ்வளோ வந்திருக்கு இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ்
சேம் கான்செப்ட் இங்கே வந்து பை ஒன்னுன்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கே ஹண்ட்ரட் ஆகணும்னா இதே இதே ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் மைனஸ் நைன்டி நைன் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ மைனஸ் பண்ணால் ஒன் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இட் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுதான் சேஞ்ச் இன் இன்கம் இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பர்சன்டேஜாக மாற்ற போகிறோம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேஞ்ச் இப்போ என்ன வரும் இதை பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் இதை பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் அப்படின்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒரு கான்செப்டை பர்சன்டேஜாக மாற்றணும்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் பை டோட்டல் போடணும் அதை மறந்துடாதீங்க டோட்டல் இஸ் நத்திங் பட் இனிஷியல் இன்கம் எக்ஸு புரியுதுங்களா ஒரு ஒரு நம்பர்லேருந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணணும்னா பை ஹண்ட்ரட் போன்றோம் இன்டூ அந்த டோட்டல் போடுறோம் ஆனால் இதுவே அதே கான்செப்ட் தான் ஒரு நம்பரை ஒரு பர்சன்டேஜாக மாற்றுறோன்னா அப்படியே மாற்றிக்கிறோம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போட்டு டோட்டலாக கீழே போடுறோம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது கான்செப்ட் புரியுதுங்களா ஓகே இப்போ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் இப்போ இதை நம்ம வந்து எப்பயும் போல் சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியதான் நம்ம இங்கே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து கீழே வந்துடும் சரி இப்படி பண்ணித்தரேன் ஹண்ட்ரட் வந்து அப்படியே கீழே வந்துடும் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா இப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆகிடும் மீதி இருக்கிறது ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இது வந்து நம்ம எக்ஸ் வச்சு போட்டிருக்கோம் இதே கான்செப்டை வந்து ஹண்ட்ரட் வச்சு போட்டால் இன்னும் சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் இங்கே எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இதே நம்ம வந்து இதே கான்செப்ட் தான் இதே மாதிரி தான் வந்து ஹண்ட்ரட் வச்சு நம்ம இப்போ போட போகிறோம் சரிங்களா அது எப்படி போடணுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் அங்கே எக்ஸ் எடுத்தோமா ஸோ நான் வந்து இங்கே என்ன எடுக்கிறேன்னா லெட் இனிஷியல் இன்கம் வி ருபீஸ் ஹண்ட்ரட்னு எடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து டென் பர்சன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆல்ரெடி ஹண்ட்ரடு இருந்தது இன்க்ரீஸுங்கிறதுனால ப்ளஸ்ஸு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் புரியுதுங்களா கான்செப்ட் புரியுதுங்களா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ அந்த டோட்டல் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆகிடும் மீதி இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இப்போ அடுத்து வந்து டென் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸுங்கும் போது இதுலேருந்து டென் பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ மைனஸ் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அது போட மறக்கக்கூடாது which is equal to 110 minus 10 by இந்த பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ண பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் புரியுதுங்களா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் மீதி ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மைனஸ் லெவன் வரும் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி நைன் ஹண்ட்ரடுன்னு இருந்தது நைன்டி நைன் ருபீஸாக இருக்கு சேஞ்ச் இன் இன்கம் சேஞ்ச் இன் இன்கம் அதே கான்செப்ட் தான் மைனஸ் பண்ணணும் ஹண்ட்ரடுன்னு இருந்தது நைன்டி நைன் ருபீஸ்ன்னு ஆயிருக்கு ருபீஸ் ஒன் ஆய சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இதவே வந்து நான் வந்து பர்சன்டேஜாக மாற்றுறேன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை பர்சன்டேஜாக மாற்றணும்னா இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பை டோட்டல் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஃபைனல் ஆன்சர் ரெண்டு மெத்தட்லேயுமே சேமாக தான் வரும் ஓகேங்களா எப்படி வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஹண்ட்ரட்னு எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் சம் எக்ஸ் எடுத்து போடுறதை விட ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு சம்லேயுமே ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் சரிங்களா அதுதான் நம்மளுக்கு வேணும் சேஞ்ச் இன் பர்சன்டேஜ் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்